আমরা বেরিয়ে পড়লাম বিষ্ণুপুর ভ্রমণের জন্য জঙ্গলমহল বাঁকুড়ার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা অবশেষে এসে পৌঁছালাম রাসমঞ্চের কাছে এখানে এখন ই পাস বা ই টিকিটের মাধ্যমে প্রবেশ করা যায় আগে টিকিট বিক্রি হতো কিন্তু এখন ই টিকিটের মাধ্যমে আমরা দুজনে টিকিট কেটে নিলাম প্রবেশ মূল্য মাত্র কুড়ি টাকা এবং আমরা প্রবেশ করলাম ধীরে ধীরে ষোলশো খ্রিস্টাব্দে বল্ল রাজা বীর হাম্বি এই রাস মঞ্চ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন এটি একমাত্র ভারতের পিরামিড মন্দির ভারতে এর দ্বিতীয় জুড়ি নেই কৃষ্ণের যেমন একশো আটটা নাম আছে সেই অনুযায়ী একশো আটটা পিলার বা স্তম্ভ আছে সামনে সুন্দর বাগান সবুজ ঘেরা মন্দিরের ভেতরে তিনটি লেয়ার রয়েছে অর্থাৎ স্তম্ভ বিস্তৃত তিনটি গলি রয়েছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত সংরক্ষিত এই মন্দিরটিতে এখন কোনো বিগ্রহ নেই পূর্বে এখানে রাস মেলার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন বিগ্রহ নিয়ে এসে এখানে রাস উৎসব হতো বর্তমানে এখানে কোনো উৎসব বা পুজো ইত্যাদি হয় না ছোট ছোট পোড়া ইট দিয়ে তৈরি এই মন্দিরটি দেখার মতো রাসমঞ্চ দেখার পর আমরা চলে আসলাম শ্যাম রাই মন্দিরে এর মাথায় পাঁচটি চূড়া রয়েছে রাধা ও কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা এই মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটার মাধ্যমে শোভিত হচ্ছে টেরাকোটার অসংখ্য সুন্দর সুন্দর কাজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কাজ সব থেকে সুন্দর
এরপর আমরা পৌঁছালাম জোর বাংলা মন্দির জোর বাংলা দুটি চালাকে যেন জোড়া দেওয়া হয়েছে সেইভাবেই বানানো হয়েছে এবং ওর মাঝখানে একটি ওপর থেকে আরেকটি ছোট চূড়া উঠে গেছে এটিও একটি ইউনিক সারা ভারতবর্ষে এর কোনো জুড়ি নেই একমাত্র বিষ্ণুপুরেই দেখা যায় এই জোর বাংলা মন্দির এর দেয়ালেও রয়েছে টেরাকোটার অসংখ্য সুন্দর সুন্দর কারুকার্য শিল্পীর সূক্ষ্ম হাতের সুন্দর ছোঁয়া আমরা এখানে পাই ঠিক যেমন আমরা দেখেছি রাজস্থানের যেমন দেখেছি কোনারকের মন্দিরে ঠিক সেই রকমই এখানে পোড়া মাটির কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর কারুকার্য যার কিছুটা ছাপ পড়েছে বিষ্ণুপুরীর কাপড়ে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ছাড়াও এখানে তুলে ধরা হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ পশু পাখি এবং তৎকালীন জীবনযাত্রার ছবি এরপর আমরা এলাম বিষ্ণুপুর দরজা দেখতে এটি ছোট গেট এই গেট দিয়ে প্রবেশ করার পর বা বড় দরজা এসে পৌঁছাচ্ছে এই দরজাটি দুর্গের মতো এটি উত্তর দিকের দরজা এর নাম ছিল পাঠান দরজা এখানে কামান বাতি রাখা থাকতো কোনো দস্যু আসলে তাকে গুলি করে অথবা তীর দিয়ে মারা হতো খানিকটা এগোতেই চোখে পড়ল বিষ্ণুপুরের বিতর্কিত গুম ঘর বা অপভ্রংশিত গুদাম ঘর পরবর্তী গন্তব্য রাধেশ্যাম মন্দির এখানে এখনো বিগ্রহ আছে এবং নিয়মিত পুজো করা হয় পথে বলল একটি গোশালা পাথরের রথ
মদন মোহন মন্দির মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মন্দির অনেকগুলি আজ ভগ্নপ্রাপ্ত দুর্দশাগ্রস্ত আমাদের পরবর্তী গন্তব্য রাধা মাধব মন্দির এবার এসেছি কালা চাঁদ মন্দিরে এটি কালা চাঁদ মন্দির পরবর্তী গন্তব্য যাওয়ার পথে দেখলাম কয়েকজন শিল্পী বিষ্ণুপুরের মাটির কাজ তাদের হাতের কাজ বিক্রি করছি পথের ধারে বসে এবার আমরা এলাম বিখ্যাত দল মাদল কামান যেটি ব্যবহৃত হয়েছিল বর্গীদের তারাতে আমাদের শেষ দ্রষ্টব্য স্থান বিষ্ণুপুর মিউজিয়াম বা জেলা সংগ্রহালয় সব জায়গায় ছবি তোলার অনুমতি না থাকায় পুরো মিউজিয়ামটির ছবি এখানে দেখানো গেল না বিষ্ণুপুর মানেই স্বর্ণচুরি আর বালুচুরি শাড়ির পীঠস্থান এছাড়াও রয়েছে বিষ্ণুপুরি সিল্ক আমরা ঘুরে দেখছি স্বর্ণচুরি আর বালুচুরি শাড়ি তৈরির কারখানা
সামনে আমরা স্বর্ণচরী হবো কাজটা জরির থাকছে